ഹായ് നമസ്കാരം എപ്പോക്സിംഗ് ഫുഡും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്ലോക്കുകൾ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എപ്പോക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ലിക്വിഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ആർട്ട് വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് അതുപയോഗിച്ച് ഒരു റൗണ്ട് ക്ലോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലോക്കുമാണ് ഞാൻ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് മോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൂ ഗണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പുമാണ് അത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല പോലെ ഒരു മോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൽക്കഹോളിക് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രീൻ എന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോക്സി മിക്സ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പിഗ്മെൻറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാത്തതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാ വീഡിയോകളിലും തന്നെ അത് വളരെ വിശദമായി തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോക്സി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന വിധം അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോക്സി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ പിഗ്മെൻറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെയും ലിങ്കുകൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റാലിക് വൈറ്റ് ഗ്രീനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെറ്റാലിക് ബ്ലൂവുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കളറുകൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസൃതമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് പോർഷനിലായിട്ട് കുറച്ച് ഡാർക്ക് കൂടിയ രീതിയും കുറച്ച് താഴെ സെൻട്രൽ പോർഷനിലായിട്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയുമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് എത്ര ഏത് രീതിയിലാണോ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോക്സി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏത് ആർട്ടാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനനുസൃതമായി ലെയർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എപ്പോക്സി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അടുത്തത് ടോപ്പ് പോർഷൻ മാത്രമായി ഒരു ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ജസ്റ്റ് വരച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് എപ്പോക്സി മിശ്രിതം ഇപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് നല്ലപോലെ സാൻഡർ ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ പോളിഷ് ചെയ്യേണ്ടതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അത്തരത്തിൽ പോളിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റ് ഫിനിഷാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തിളക്കം അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറംഭാഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലോക്കിൻ്റെ മെഷീൻ വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുറകു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മെഷീൻ അവിടെ വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നീഡിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത്തരത്തിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡർ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസും ഏത് തരം മോഡലുകൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എപ്പോക്സിയിൽ വളരെ അനായാസം തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചതുര ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലോക്കാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മരമാണ് ഞാൻ ആദ്യമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുറകു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് ലിക്വിഡ് ഒലിച്ചു പോവാതിരിക്കാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അത്തരത്തിൽ ഒലിച്ചു പോകുന്ന സാധ്യതകളെല്ലാം തന്നെ മറികടന്ന് വേണം നമ്മൾ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്
ഇതൊരു ഗ്ലോസി രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള തിളക്കം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അതുപോലെ അപ്പോക്സി ടോപ്പ് പോർഷനിലും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര രീതിയിലുള്ള ഒരു തിളക്കം അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം ഈ സ്ക്വയർ മോഡിനും പുറകു ഭാഗത്തായി മെഷീൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് മെഷീൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലായിട്ട് നമുക്ക് നീഡിലുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ലോക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന മരം എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഗ്രെയിൻസ് വന്നിട്ടുള്ള മരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയധികം ഒരു ഭംഗി അതിന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഗ്രെയിൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗിയുള്ള മരങ്ങൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള മരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു എപ്പോക്സി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫീൽ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോക്സി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആർട്ടുകൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചാനലിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക